ব্যালকনির মতো আমরা একটা ঝুলন্ত বারান্দা দেখতে পাচ্ছি তার নিচে আমরা একটা হল ঘর দেখতে পাচ্ছি যেখানে প্রোগ্রাম এই স্কুলের যাবতীয় প্রোগ্রামগুলো তুলে ধরা হয় এই বোর্ডে আমরা নানা রকম প্রত্যেকটা স্টুডেন্টদের আঁকা আমরা এই জায়গাটা দেখতে পাচ্ছি পঁচিশ <laughs> দেখাচ্ছি আপনি একটু দেখিয়ে দিন প্রত্যেকটা ছাত্রীকে সবাইকে একটু দেখান একটু একতলার পজিশনটা আপনাদের দেখাতে চাইছি একতলায় একশো সাত নম্বর রুম এই রুমেও কিছু স্টুডেন্ট পড়াশোনা করে এই রুমটা একশো আট নম্বর এটা কোন 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 ক্লাস এটা ক্লাস ফাইভের একটা রুম বিশাল বড় রুম আপনাদেরকে তুলে ধরছি অনেক পুরনো দিনের বিল্ডিং এই বিল্ডিংটা আপনাদের সামনে তুলে ধরছি চারটে কল রয়েছে এরকম জল রয়েছে সবাই পরিষ্কার হাত ধুয়ে খাওয়া দেওয়া করে আবার হাত এখানটা ধুয়ে তারা ক্লাসে যায় এই রকম একতলায় চার থেকে পাঁচখানা জলের সিস্টেম রয়েছে প্রত্যেকটা ছাত্রী এখানে এই জলটাকে ইউজ করে সাথে লাগোয়া বাথরুম সুন্দর বাথরুম দুটো বাথরুম রয়েছে একশো ছ নম্বর রুমে গ্রাউন্ড ফ্লোরে আমরা ঢুকছি সবাই একটু হাই বলতো এটা কোন ক্লাস তোরা পড়াশোনা করছিস তো স্কুলটা ভালো তো দিদিমণিরা ভালো মা বাবার কথা শুনছিস লক্ষ্মী স্কুলের দোতলায় চার নম্বর রুম ক্লাস এইট সবাই একটু হাই করতো একটু জোরে দোতলায় দুশো পাঁচ নম্বর রুম এতগুলো কম্পিউটার একটা দুটো তিনটে চারটে পাঁচটা ছটা সাতটা আটটা নটা দশটা এগারোটা বারোটা কম্পিউটার ভাবলে অবাক হয়ে যায় বাংলা মিডিয়াম তার সাথে প্রজেকশন এত সুন্দর দারুণভাবে এখানে টিচিং করানো হয় প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট 
মন দিয়ে পড়াশোনা করছে দারুণ রেজাল্ট করছে রুক্ষিণী গার্লস স্কুল রুম নাম্বার দুশো এক দোতলায় ক্লাস নাইন দেখি নাইনের সবাইকে কোন ক্লাস এরপরে টেনে উঠবি সবাই কি খেলতে গেছে নাকি সাজা সব সেজে বসে আছিস মা বাবার কথা শুনছিস সবাই দিদিমণিরা কেমন ক্লাস নাইনের ছাত্রীদের সাথে কথা বললাম সবাই মন খুলে আজকের খেলাধুলা করবে অনেকে শাড়ি পরে এসছে টাটা বল আমরা তিন তালায় উঠলাম রুক তিনশো চার নম্বর বিল্ডিংয়ে ঢুকছি তিনশো চার নম্বর বিল্ডিংয়ে ঢুকে ঘরটাতে ঢুকে দেখতে পাচ্ছি অনেক ছাত্রী আছে সবাই একটু হাই কর গুড মর্নিং কর কোন ক্লাস সবাই একটু হাই কর টাটা বল তিন তলায় উঠে একটা মেন গেটের একদম মুখোমুখি এত বড় একটা হল ঘর দেখতে পাচ্ছি যে হল ঘরে এখানকার যাবতীয় প্রোগ্রামগুলো এনারা করেন এত বড় হল প্রত্যেকটা ছাত্রী কিন্তু এখানে পারফরমেন্স করতে পারে এত সুন্দর লাগছে কামাল এসে অভিভূত এখানে প্রোগ্রাম যদি এত সুন্দর লাগছে কামাল এসে অভিভূত আমরা ক্লাস সিক্সে সেভেনের তো এটা ক্লাস সিক্সের ক্লাসে দোতলায় আমরা দোতলা না এটা তিনতলায় আমরা এক দিদি কে পেয়েছি দিদি আপনার নামটা শম্পা মন্ডল আপনি কোন বিষয়ে আমি এদের বিজ্ঞান পড়াই বিজ্ঞান পড়াই এটা কেমন মেয়েরা খুবই ভালো এরা খুব মানে আন্তরিক এবং এরা যে ধরনের এ থেকে আসে একটু ব্যাকগ্রাউন্ডটা একটু এ কিন্তু এরা ভীষণ মানে এতটাই ভালো মানে এরা খুব ভালোবাসা চায় এদেরকে ভালোবাসা দিয়ে এদের সব কিছু করানো যায় পড়াশোনা এরা ডিসিপ্লিন সবটাই শেখে দুষ্টুমি ঠিক করে না এরা আমরা যে সমস্ত গল্প শুনি মানে আমি ছেলেদের স্কুলে কিন্তু আমাদের মেয়েরা খুব লক্ষ্মী মেয়ে বলতে পারেন দুষ্টুমি খুব একটা করে না এই একটু আর নিজেরা কথা টথা বলতে চাইছে বারণ করে দিলে এরা এত ভালোভাবে শোনে বা এত মেনটেন করে খুব ভালো মেয়েরা আমি এই নয় সাল থেকে আমি স্কুলটা পড়িয়ে শুধু না আমাদের এমন পরিবেশটাই স্কুলে এত ভালো যে আমার আমার ডিস্টেন্সটা অনেক বেশি কিন্তু এইখানের পরিবেশ মানে ছেড়ে আমি কোথাও যেতে পারি না সব থেকে ভালো লাগে শুধু আমি এরা তো বাচ্চা এরা তো কথা শুনবেই আমাদের টুয়েলভের মেয়েরা যারা বছর বছর চলে গেছে আমার আমার খুব গর্ব হয় মেয়েরা এত ভালো হয়তো তত ভালো তারা বাড়ি থেকে আসে না ততটা ভালো হয়তো সবাই পড়াশোনা করতে পারে না কিন্তু আমি এক কথাই বলবো আমাদের মেয়েরা খুব লক্ষ্মী মানে আমার এত দিনের অভিজ্ঞতায় আমি কোনো মেয়েকে আমি এখনো পর্যন্ত আমি যে খারাপ মেয়ে বা সেই অর্থে দুষ্টু মেয়ে না যে যখন একটু দুষ্টুমি তারা হয়তো হাতে পায় দুষ্টু একটু আলাদা করে ডেকে নিয়ে বোঝা বোঝাতে হয় বোঝালেই ওরা হয়ে হয়ে যায় আমি বরং মিস করি যে স্কুলটা না থাকলে এতটাই বাধ্য আমি অনেক আমার হাজব্যান্ডও টিচার কোয়েট স্কুলের টিচার অনেক রকমের গল্প শুনি কিন্তু সেই ধরনের অভিজ্ঞতা আমার কখনোই হয়নি শম্পা মন্ডল সম্পাদের মুখে শুনলাম সবাই লক্ষ্মী আমরা এই রুক্ষিণী মেন গেট দিয়ে এসে দোতলার পোর্শনটা আপনাদেরকে দেখাচ্ছি যেটা নিচের পোর্শনে প্রত্যেকটা স্টুডেন্ট প্রোগ্রামে বসে গেছে এত সুন্দর পরিবেশ রুক্ষিণী গার্লসের না আসলে বুঝতে পারতেন না এত সুন্দর ব্যালকনি যে ব্যালকনিটা চারদিকে গাছ দিয়ে ঘেরা প্রত্যেককে দেখা যাচ্ছে এখানে এই সবাই একটু হাই বল তাই সবাই একটু হাই বল প্রোগ্রাম রয়েছে আমরা রুক্ষিণী গার্লস সাতষট্টি বছরের ইতিহাস আপনাদের তুলে ধরবো আজকে স্পোর্টস আছে সাথে অন্যান্য প্রোগ্রামগুলো রয়েছে প্রত্যেকটা ছাত্রীকে পাচ্ছি খুব মজায় আছে এরা আজকের 
মন খুলে হাসছে রুক্ষিণী গার্লস সাতষট্টি বছরের ইতিহাস এরপর দিদিমণিদের সাথে কথা বলবো হেড দিদির সাথে কথা বলবো সবাই মহানন্দে আছে কামালের সাথে থাকুন কামালের পাশে থাকুন কামাল কলকাতার ইউটিউবে চোখ রাখুন তাদের ওদের গিফট দেওয়া হচ্ছে এর মধ্যে ফাইল তারপরে পেন্সিল রবার্টের একটা সেট আছে পেন আছে আর সরস্বতী পুজোর কার্ড আছে সরস্বতী পুজোর কার্ড তোর নাম কি তনুশ্রী কোন ক্লাস ইলেভেন আমরা টেন আর টুয়েলভের আজকে ফেয়ারওয়েল দিচ্ছে এই রকম স্কুলের তরফ থেকে যারা যারা পাবে তারা অবশ্যই একটু বাদে আসবে এই রকম প্রোগ্রামের মধ্যে দিয়ে এই স্কুলগুলো ছোট ছোট প্রোগ্রামগুলো দিয়ে তারা সাজিয়ে রাখে ভরিয়ে রাখে মহা আনন্দে রাখে নজর রাখুন কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে ইপসিতা দাস কোন ক্লাস ক্লাস নাইন এটা কি করবি ইফসিতার কণ্ঠে দিনগুলি মোর সোনার খাঁচায় শুনলাম সুরেলা কণ্ঠ আছে একটু বাদে ফাইনাল শুনব ডবল পা মানে ইলেভেন সুপ্রভা মন্ডল দেবিকা দেবনা টিনা পাত্র দিশা শাহ তনুশ্রী পালই ভালো সবাই মন দিয়ে পড়াশোনা করছে মহানন্দে আছে আর স্কুলের রেজাল্ট এবার ভালো টুয়েলভে ভালো রেজাল্ট হবে তো হ্যাঁ মা বাবা এবং দিদিমণিদের কথা মনে রাখবি সবাইকে স্মরণে রাখবি অনেক বড় জায়গায় যেতে পারবি সবাই একটু টানা কর ইলেভেনের সাথে কথা বললাম এরা খুব মজায় আছে সবাই বলছে হেব্বি আসুন রুক্ষিণী গার্লসের আরও কিছু তথ্য আপনাদের সামনে তুলে ধরছি আমি সুভ্রা সেন विभाग আমি দু হাজার ষোলো সালে একবার দায়িত্ব নিয়েছিলাম তারপরে আমাদের আঠেরো সালের পরে একজন হেডমিস্ট্রেস এসছিলেন তিনি আবার উনিশ সালে বদলি হয়ে যান তারপর থেকে আমি আছি কুড়ি সাল থেকে লাগছে বলতে দেখুন আমাদের মূলত আমরা শিক্ষিকা হিসেবে এখানে যোগদান করেছি আমাদের জীবনের লক্ষ্য বলুন ভালো লাগা বলুন প্যাশন যেটাকে বলি সেটা পড়ানোতে তো এই ধরনের এই কাজটাতে এখন সামগ্রিক স্কুলের সমস্ত ছাত্রীদের স্বার্থ নিয়ে সবটা নিয়ে কাজ করা তো সেখানে দাঁড়িয়ে সময়ের একটা অভাব নিঃসন্দেহে ঘটছে ছাত্রীদের ক্লাসরুমে গিয়ে পাঠদানের সেই জায়গাটা একটু মিস করছি নিঃসন্দেহে মিস করছি বেশি সময় থেকে স্কুলের পরে থেকে মাঝে মাঝে বাচ্চাদের কাছে যেতে পারছি সেই জায়গাটা মানে নেতিবাচক বলতেই জায়গাটা বাকি সবটা যখনই ছাত্রীদের জন্য কিছু করা যায় তখন তো তার একটা আলাদা অনুভূতি কাজ করে একজন শিক্ষিকা হিসেবে দিদি দিদি দারুণভাবে বললেন একটা অনুভূতি দিয়ে কাজ করছেন দিদি এই মুহূর্তে ছাত্রীর সংখ্যা কত স্কুলে আমাদের তিনশোর কাছাকাছি তিনশোর কাছাকাছি আর আপনার যে যারা এখানে টিচার রয়েছে আপনি ছাড়া আমাদের উচ্চ মাধ্যমিক মাধ্যমিক 
যেটাকে আমরা আপার প্রাইমারি বলি সেই সবটা মিলিয়ে আমাদের সাতাশ জন মতন টিচার রয়েছেন এছাড়া পার্ট টাইম আর আমাদের হাই সেকেন্ডারিতে অনেক বিষয় রয়েছে সেগুলো আমাদের পার্ট টাইম আর টিচারও দুজন আছেন তো সব মিলিয়ে আঠাশ জন আছেন আর দিদি এখানকার স্টুডেন্ট এবং তাদের গার্জেন যারা আছে আসছেন তাদের সঙ্গে ম্যাচিং করে আপনারা কিভাবে করছেন এটা একটা বিরাট কর্মযোগ্য বলতে পারেন কারণ আমাদের এখানে আমরা যে ছাত্রীদের পাচ্ছি তারা ইভেন অনেকে ফার্স্ট জেনারেশন লার্নার এবং সমাজের একটা বিশেষ স্তর থেকে তারা উঠে আসছে যেখানে বাড়িতে সেই পরিবেশটা তারা পাচ্ছে না পঠন পাঠনের উপযুক্ত পরিবেশ যেটা সেটা পাচ্ছে না এবং আমাদের ছাত্রী হিসেবে তাদের মানে ছাত্রীরা অভিভাবকরা ও আমরা এই ত্রিভুজটা মিলেই আমরা একটা প্রক্রিয়া চালাতে পারি তো তাদের সাথে আমাদের নিয়মিত যোগাযোগ থাকে তাদের সঙ্গে বাচ্চাদের সমস্ত আমরা যা যা ওদের জন্য করতে পারি ওনাদের সহযোগিতাতেই আমরা সেটা করে থাকি এবারে কিছু প্র্যাকটিক্যাল সমস্যা তো থাকেই যার মধ্যে অর্থনৈতিক সমস্যা একটা বিরাট সমস্যা তো সেগুলো আমাদের বিশেষভাবে নজর দেওয়া হয় বাচ্চাদের পাশে আমরা যথাসম্ভব মানে তার পরিবারের হই তার পরিবারের পাশেও বলতে পারেন সেটা আমরা সমস্ত শিক্ষিকাদের তরফে তার আলাদা ফান্ড আছে আমাদের বিভিন্ন রকমের ব্যবস্থাপনা আছে সেইভাবে তাদের সাথে আমরা থাকি তাদের সাথে আমাদের নিয়মিত একটা যোগাযোগ আমরা রেখে যাই বাচ্চার যা সামগ্রিক উন্নতি তার উপস্থিতি নিয়ে তার স্বাস্থ্য নিয়ে আমাদের প্রত্যেকটা অ্যাসপেক্টে আমরা যা যা কর্মকাণ্ড লিপ্ত হই সেগুলো অভিভাবকদের সঙ্গে আদান প্রদানের মাধ্যমেই হই মানে তাদের সেটা অবশ্যই আমরা তাদের সঙ্গে আলোচনা করেই সেটা করে থাকি আমরা দিদির মুখ থেকে শুনতে পাচ্ছি সবার সঙ্গে ম্যাচিং করিয়ে সবার সঙ্গে আলোচনা করে দিদি হেড দিদিমণি এই কর্মকাণ্ডটি করে চলছেন দিদি আফটার করোনা বিফোর করোনা রেজাল্ট কি এটা অত্যন্ত প্রাসঙ্গিক একটা বিষয় এই করোনা আমাদের সমাজের বুকে আমাদের মানব সভ্যতার বুকে যে খাবা বসিয়েছে তার একটা বিরাট রিফ্লেকশন হয়েছে কিন্তু আমাদের স্কুল এডুকেশানে সেইখানে দাঁড়িয়ে আমরা যদিও করোনার সময় নানানভাবে গার্জেনদের সাথে মিটিং করে একটা অনলাইন পাঠদানের ব্যবস্থা আমরা যথাসাধ্য করেছিলাম এবং সেটা নিয়মিত হয়েছে কিন্তু স্বাভাবিক কারণে সবাই সেটা মানে শত চেষ্টা সম সত্ত্বেও পৌঁছতে পারেনি সেই পরিষেবাটা নিতে সক্ষম হয়নি ফলে একটা বিরাট গ্যাপ তো থেকেই গেছে তো সেই জায়গায় দাঁড়িয়ে আমরা এমনি সরকারি তরফেও একটা এই যে লার্নিং গ্যাপটাকে ফুলফিল করার জন্য একটা বিশেষ ব্যবস্থা নেওয়া হয়েছিল আমাদের একটা পঠন সেতু বলে একটা বই দেওয়া হয়েছে যেখানে এই দুটো ক্লাসের লার্নিং গ্যাপ দুটো বছরের সেইটা আমরা যতটা উইদ ইন সিলেবাস সেটা তো আমরা করেইছি তাছাড়া আমাদের বাচ্চাদেরকে একটা আইডেন্টিফাই করা হয়েছে উইক যাদের রয়েছে তাদেরকে ওই দুটো ক্লাসের মধ্যে সামঞ্জস্য রাখার জন্য রেমেডিয়াল ক্লাসের ব্যবস্থা করা হয়েছে সেখানে বাচ্চাদের ধরুন মানে মিক্সড ক্লাসই ক্লাস নিয়েছে ধরুন পড়া অনেক বাচ্চা আছে যারা রিডিংই পড়তে পারছে না অনেক বাচ্চা আছে যারা বেসিক সাবজেক্টের বেসিকগুলো জানে না তাদের ক্ষেত্রে কিন্তু আমরা ওরকম ক্লাস নির্বিশেষে সব বাচ্চাদের এক জায়গায় করে ওই ক্লাসটারই রেমেডিয়াল ক্লাস সেটাকে অনেকটা স্বাভাবিক জীবনযাপনে ফিরিয়ে আনার জন্য আমরা বিভিন্ন কাউন্সিলিংয়ের ব্যবস্থা করেছি বিভিন্ন ওয়ার্কশপ হয়েছে আমাদের বাচ্চাদের এই সময় শিশু মন যেভাবে ব্যাহত হয়েছে পারিবারিক নানান সমস্যার মধ্যেও গেছে কোভিডের সময় আমরা দেখতে পাচ্ছি সব কিছু চারদিকে ধরে দিদি এই কাজটাকে সামনের দিকে এগিয়ে নিয়ে যাচ্ছে আশা করি আরও ভালো জায়গায় যাবে আমরা দিদিকে আরেকটি প্রশ্ন করতে চাই দিদি এখানে স্টুডেন্ট এবং যারা টিচার রয়েছে সবাইকে নিয়ে আপনি এই কাজটা করছেন আমাকে একটা কথা বলুন এই স্কুলে কেন মানুষ তাদের ছেলে মেয়েদেরকে ভর্তি করবে বা আপনাদের এই স্কুলের এক্সট্রা কারিকুলামটা এই বিদ্যালয়টা ঐতিহ্যের দিক থেকে দেখতে গেলে অনেক পুরনো সাতষট্টি বছর অতিক্রান্ত হলো আমাদের এই বিদ্যালয়ে সরকারের বিভিন্ন পুরস্কার প্রাপ্ত হয়েছে আমরা নির্মল বিদ্যালয় পুরস্কার পেয়েছি আমরা শিশুমিত্র পুরস্কার পেয়েছি আমাদের এখানে একটা যেটা আমি ব্যক্তিগতভাবে মনে করি শিক্ষিকারা অত্যন্ত মাতৃসুলভ এবং আমাদের এখানে একটা পরিবেশ পরিবেশের একটা বিষয় রয়েছে যেখানে বাচ্চাদের একদম স্কুল এডুকেশান বলতে আমরা যেটা বুঝি স্কুল এডুকেশান তো শুধু একটা সিলেবাস কমপ্লিশন নয় সেখানে নৈতিক চরিত্র গঠন করতে হবে তো এই নৈতিক চরিত্র গঠনের জন্য আমরা আমাদের অভিজ্ঞতাকে কাজে লাগিয়ে আমাদের যার যেটুকু পারদর্শিতা আছে সেটাকে কাজে লাগিয়ে বিভিন্ন ক্লাসের ব্যবস্থা রয়েছে পড়াশুনোর বাদে এখানে গান নাচ নাটক আঁকা 
হাতের কাজ এগুলো সব শেখানো হয় ইতিমধ্যে আমাদের ওই এই খুব প্রাসঙ্গিক এখন যে বিষয়টা পরিবেশ পরিবেশ খুব দূষিত হচ্ছে তার উপরে আমাদের ছাত্রীরা অনেক কাজ করছে ওরা সমস্ত কিছুদিন আগেই আমাদের গ্রিন অ্যান্ড ক্লিন একটা ক্যাম্পেন হয়েছে সেখানে বাচ্চারা সমস্ত প্লাস্টিক বর্জন যে বর্জন করার জন্য সব জোগাড় করেছে এবং ওয়েস্টগুলোকে ওয়েলতে টার্ন করেছে আপনি এখানে যা দেখছেন এগুলো সব প্লাস্টিকেরই বানানো তো ওরা প্লাস্টিকগুলোকে ব্যবহার করে এবং পরিবেশ রক্ষার্থে আমাদের ইকো ক্লাব আছে সবুজায়নের জন্যে আমাদের কিচেন গার্ডেন আছে এখানে মিড ডে মিলটা অত্যন্ত ঘরোয়া একটা পরিবেশে দেওয়া হয় থেকে মানে যাতে বাচ্চাদের স্বাস্থ্যটা এবং তাদের এই দিকগুলো সুরক্ষা সুরক্ষিত থাকে তো এই মিড ডে মিলের ব্যাপার এবং এক্সট্রা কারিকুলার অ্যাক্টিভিটি বাচ্চাদের এক্সকারশানের ব্যবস্থা থাকে বছরে একটা এক্সকারশান করানো হয় সেটা শিক্ষামূলক এক্সকারশানও হয় সব মিলিয়ে মানে বাচ্চাদের পঠন পাঠনের ইন্ডিভিজুয়াল কেয়ার যে বিষয়টা সেইটা আমরা অত্যন্ত দৃঢ়তার সঙ্গে সেটা দিয়ে থাকি তো আমাদের একটাই উদ্দেশ্য ওদের সামগ্রিক উন্নতি এবং তার জন্যে যতটা পরিবেশ আমরা দিতে পারি সাম্প্রতিককালে আমাদের এই বালার প্রজেক্ট হয়েছে বিল্ডিং অ্যাজ লার্নিং এর সেটা আপনারা দেখতেই পাচ্ছেন এখানে বাচ্চারা যাতে এই পঠন পাঠনের বিষয়টা তার ক্লাসরুমের বাইরেও সে দেখতে পায় মানে একটা পরিবেশের মধ্যে তাদের থাকা বাচ্চাদের বিভিন্ন কম্পিটিশান হাউসের ইন্টারাকশান হয় নানা রকমের এক্স এক্সটেম্পো স্পিচ যার মধ্যে যেটুকু বিকাশ ঘটার একটা সম্ভাবনা রয়েছে সেটাকে প্রস্ফুটিত করার জন্য আমরা একটা প্রাঙ্গণ সুস্থ সুগঠিত প্রাঙ্গণ দেওয়ার চেষ্টা করি অনেক ভালো লাগলো মানে এনারা সব কিছু গুছিয়ে যেভাবে চাইছে যেন একটি মা তার শিশু সন্তানকে সব দিক দিয়ে বিচার করে শিক্ষা দান করছেন সত্যি ভালো লাগলো জগৎপুর লক্ষ্মী গার্লসের সাতষট্টি বছরের স্কুল মন জয় করে নিয়েছে কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলটা এই জন্য আপনাকে দেখতে হবে এদিকে আরেকটি প্রশ্ন করব খুব গুরুত্বপূর্ণ প্রশ্ন আফটার করোনা একুশ বাইশ ক্লাস টেন এবং ক্লাস টুয়েলভ রেজাল্টটা কি পরিস্থিতি দাঁড়িয়েছে এই স্কুলে হ্যাঁ এমনি সামগ্রিকভাবে আমাদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের বিশেষ করে উচ্চ মাধ্যমিকের ফলাফল খুবই ভালো হয় নব্বই শতাংশের ওপরে ছাত্রীরা পায় কোভিডের পরবর্তীকালে আমাদের সেই অনুযায়ী একটুখানি ফলটা ভালো হয়নি সেখানে হয়তো এরকম নব্বই শতাংশ ওরকম ওঠেনি তো মেয়েরা পাশ করে গেছে ভালো রেজাল্টও বেশ কিছু মেয়ে করেছে টেনেও ভালো রেজাল্ট হয়েছে ষাট সত্তর এরকম নম্বর পেয়েছে মানে আশা করা যায় হ্যাঁ এ বছরটা তো আমরা পুরো মেয়েদের পেয়েছি সুতরাং আমরা আশাবাদী এবছর ভালো হবে ওদের মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিকের জন্যে আমরা টেস্টের পরে স্পেশাল ক্লাস নিই তাতে ওদের একদম পরীক্ষার জন্যে আলাদা করে তৈরি করা হয় আমাদের শিক্ষিকারা সবাই খাতা দেখেন মাধ্যমিক উচ্চ মাধ্যমিক তারা এক্সামিনার সুতরাং সেই পদ্ধতিতে তাদের বিশেষভাবে তৈরি করা হয় আলাদাভাবে তৈরি করা হয় স্কলারশিপ এই বিষয়ে যদি কিছু হ্যাঁ স্টুডেন্টদের পঠন পাঠনের আগ্রহটা বাড়ানোর জন্যে আমরা নিয়মিত স্মার্ট ক্লাস নিয়ে থাকি সব বিষয়ে বিশেষত ছোট ক্লাসগুলিতে আমাদের কম্পিউটার ল্যাবে বাচ্চাদের প্রজেক্টারে দেখিয়ে স্মার্ট ক্লাস নেওয়া হয় এবং বাচ্চারা নিজেরাও কম্পিউটার অপারেট করে কম্পিউটার শিক্ষাটা এখানে আলাদাভাবে দেওয়া হয় আর স্মার্ট ক্লাসে যে কোনো অন্য সাবজেক্টগুলো দেওয়া হয় আর ছোটো ক্লাসের বিজ্ঞানের বিষয়গুলো আমাদের ল্যাবে নিয়ে গিয়ে মানে যেটা একটা প্রয়োগ প্রয়োগের যে জায়গাটা যাতে যাতে শিক্ষাটা আরও সম্পূর্ণ হয় সেটা সবটাই দেওয়া হয়ে থাকে স্কলারশিপ সরকার প্রদত্ত যা যা স্কলারশিপের ব্যবস্থা আছে সেগুলো আমাদের এখানে খুব ভালোভাবে মানে তার এফেক্টিভ রেট খুব ভালো সব মেয়েদের সেগুলো ব্যবস্থা করা হয়ে থাকে আমরা স্কলারশিপ এবং স্মার্ট ক্লাস সম্বন্ধে জানলাম পাশে থাকুন দিদি একটা কথা বলি কামাল কলকাতা ইউটিউব চ্যানেলটা পুরনো জিনিস এবং শিক্ষা প্রতিষ্ঠানগুলোকে নিয়ে তুলে ধরতে চাইছে আপনার যদি কোনো বার্তা থাকে আপনি আমার দর্শক বন্ধুদের জন্য পশ্চিমবঙ্গ ভারতবর্ষ বাংলাদেশের প্রচুর বন্ধু আছে আমার তাদের উদ্দেশ্যে আপনি কিছু বলতে পারেন কামাল কলকাতা এই চ্যানেলটির এই অভিনব উদ্যোগ এবং অত্যন্ত ইতিবাচক একটি উদ্যোগ তাকে আমরা সমর্থন করছি আমরা বেস্ট উইশ জানাচ্ছি আমাদের সমগ্র বিদ্যালয়ের পক্ষ থেকে দিদিকে অনেক অনেক ধন্যবাদ সামান্য একজন ইউটিউবার হিসাবে আমরা যেটা পেলাম বর্দির কাছ থেকে সত্যি আমি নস্টালজিক হয়ে পড়লাম আমার সেই স্কুল পঠন পাঠন শুরু হয়েছিল কোনো এক স্কুল শাহপুর দিয়ে আজ দিদির কাছ থেকে আমরা সেই সম্মান পেলাম দিদিকে অনেক অনেক নতুন বছরের শুভেচ্ছা অভিনন্দন ভালোবাসা জানিয়ে আমরা দিদির 
রুম থেকে এবার বেরোবো দিদি অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা রইল অনেক ধন্যবাদ এই স্কুলে আরও অনেক নাম করুক আমি এটা চাই কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেল অনেক ধন্যবাদ থ্যাংক ইউ থ্যাংক ইউ ধন্যবাদ স্টাফ রুমে ঢুকে পড়েছি তিনজন স্টাফ আছে দিন রাত এক করে দেয় এই সব ছোট ছোট শিশুদের জন্য দাদা আপনার নামটা আমার নাম বাবলু দাস আপনি কি করেন আমি গ্রুপ ডি কাজ করি মানে এখানে মন প্রাণ ধরে আপনি ভালো লাগছে একদম কত দিন কাজ করছেন আমি ঢুকেছি 1970 এ বাবা অনেক দিন হয়ে গেল হ্যাঁ 1970 এ ঢুকেছি আজ 22 2023 চলছে 25 বছর বাবলু দা কাজ করছে বাবলু দা কেমন লাগে কেউ দুষ্টুমি করে না মেয়েরা আমার খুব ভালো লাগে আমার এখানে মেয়েদের সব থাকতেই জানো আমার সময় কেটে যায় সময় কেটে যায় হ্যাঁ মানে এদের সেবা করেই আমরা থাকতে চাই আর এই সেই আপনার সহকর্মী দিদিমণি আমার আমার দিদিরা সবাই ভালো সবাই ভালো আমার দিদিরা আমার দিদিরা যে এত আমাকেও ভালোবাসে আমরাও দিদিদের প্রাণ ভোল দিয়ে ভালোবাসি বাবলু দা একটু মন খোলা উদার মনের কারণ আমাদের আসতেই দু কাপ চা বিস্কুট দিয়েছে বাবলু দাকে দেখে মনে হয় না বাবলু দার জন্য আমার কামাল কলকাতার তরফ থেকে অনেক অনেক শুভেচ্ছা ভালোবাসা রইল সুস্থ কামনা করি দিদি আপনার নামটা আমার নাম বেলা মজুমদার আপনি এখানে কি করেন আমি এখানে গ্রুপ ডি কাজ করি কেমন লাগছে ভালো আমি 90 সাল থেকে করছি 90 সাল 10 আর এদিকে 22 32 বছর কেটে গেল এই অনেক পুরনো দিদি এবং এখনো কাজ করে চলছে মানে আমরা তো ভাবতে পারি না তা আমরা সেই দিদির জন্য শুভকামনা জানাই আগামী দিন ওনার ভালো কাটুক এবং সুস্থ কামনা করে আমরা আরেকজন দিদিকে পেয়েছি দিদি আপনার নামটা আমার নাম শেফ আলী সরকার কতদিন আছে আমি চব্বিশ বছর আছি মানে আটানব্বই সালে ঠিক আছে আটানব্বই সালে কেমন লাগছে এখানে কাজ করে খুবই ভালো লাগছে এখানে সবাই সবাই আমাদের সবাই সবাই খুব ভালোবাসেন আর খুব ভালো কাজ করি আমরা সবাই মিলেমিশে খুব সুন্দর দাদা ওই ফাইভ সিক্সের ছোট ছোট মেয়েরা আসে ওদের নিয়েই তো আমাদের সময় কেটে যায়
আমি ইংলিশ পড়াই কেমন রেজাল্ট হচ্ছে আমাদের ইংলিশটা আমি বলবো আমাদের খুবই আমরা সফল যে আমাদের মোটামুটি নাইনটি টু হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস থাকে প্রত্যেক বছর মাধ্যমিক এবং উচ্চ মাধ্যমিক আর লাস্ট ইয়ার হায়েস্ট যে মেয়েটি পেয়েছে সেই গট নাইনটি পার্সেন্ট সো মানে এইচএসএ আর মাধ্যমিকটা আমার এক্ষুনি মনে পড়ছে না তবে আমাদের মোটামুটি যেটা বললাম অলমোস্ট হান্ড্রেড পার্সেন্ট পাস থাকে পরবর্তীকালে মেয়েরা এখান থেকে যারা পাস করে গেছে সো আমি বলবো ইংলিশ সাবজেক্টটা ইজ কোয়াইট আ সাকসেস এখানে এবং অরুণিমা পাল চৌধুরী সঙ্গীত শুরু হয়ে গেল উদ্বোধনী সঙ্গীত কামাল কলকাতার ইউটিউব চ্যানেলে থাকলে অবশ্যই অনেক অনেক কিছু দেখতে পারবেন ক্লাস টেন এবং ক্লাস টুয়েলভে আজকের সম্মান জানানো হচ্ছে তিলক চন্দনের দুব্বা ঘাস এবং বরণ করে নিচ্ছে ধান দিয়ে একটা অভিনব প্রকল্প এই পদ্ধতিটা দেখলে সে পুরানো দিনের কথা মনে পড়ে সত্যি সাতষট্টি বছরের ইতিহাসটা যেন আজকের দু হাজার তেইশে পাচ্ছি জানুয়ারি মাসে ওইটা দ্বিতীয় জনকে দেখছি দশম শ্রেণীতে বরণ করা হচ্ছে প্রধান শিক্ষিকা যিনি আছেন উনি বরণ করে নিচ্ছেন কতজন ছাত্রী আছে দিদি দশম শ্রেণীতে আমাদের দশম শ্রেণীতে কখনো কত তিরিশ জন এবার পরীক্ষা দিচ্ছে তিরিশ জন পরীক্ষা দিচ্ছে দুব্বা ঘাস চন্দনের টিপ সাথে ধান সাথে একটা ফাইল দিয়ে বরণ করা হচ্ছে তিরিশ জনকে এক নিরিবিলি পরিবেশ সত্যি যেন পুরনো দিনের কথা আশি নব্বই দশকের কথা কামালের মনে পড়ে যাচ্ছে এত তো সুন্দর বাচ্চাগুলো বসে আছে তার সাথে প্রধান শিক্ষিকা যেভাবে বরণ করছে সেটা ওই আশির দশক নব্বই দশকে আমরা দেখতে পেতাম দু হাজার তেইশের ডিসেম্বরে জানুয়ারি মাসে এসে ভাবতে পারছি না একটা নস্টালজিক নস্টালজিক হয়ে পড়ছে কামাল বাচ্চাগুলোকে দেখছি কি সুন্দর মনোযোগ দিয়ে কেমন লাগছে ভালো কি করছে আশীর্বাদ আশীর্বাদ করছে আশীর্বাদ করছে কি করছে আশীর্বাদ আশীর্বাদ করছে বাচ্চাটা বলছে বুঝতে পারছেন দেখুন বাচ্চারা সজাগ কিন্তু আশীর্বাদ করেছে কি নাম কিরণ সাহু লজ্জা পাচ্ছিস কেন কি নাম সুস্মিতা মালিক কেমন লাগছে ভালো অর্পিতা দাস কেমন কি হলো আজকে আমাদের ফেয়ারওয়েল হলো ওটাতে আনটি আশীর্বাদ করলেন আমাদের আর এখন প্রোগ্রাম চলছে কি কি দিয়ে আশীর্বাদ করলো এই তো এই ফাইল ধান দুব ধান দুব আর এই চন্দনের ফোটা আর আর ফাইলটা ফাইল আছে হ্যাঁ খুব ভালো আছে এরা অলরেডি এদেরকে আশীর্বাদ করেছে দিদি মাধ্যমিকে যাতে ভালো রেজাল্ট করে এবছর 2023-2024 সবার মুখে হাসি ফুটেছে ক্লাস টেন এর তিরিশ জন ছাত্রীকে আজকে বরণ করা হচ্ছে এত সুন্দর পরিবেশ যেটা রুক্ষিণী স্কুলে না আসলে বোঝা যেত না বিহালার প্রত্যেকটা গার্লস স্কুলে কামাল কলকাতা ঢুকে পড়েছে পুজোর আগে থেকে দু হাজার তেইশের জানুয়ারি মাসে রুক্ষিণী স্কুলে হাজির তিরিশ জন এবছরের স্টুডেন্ট আছে যারা পরীক্ষা দেবে কামালের তরফ থেকে দোয়া আশীর্বাদ ভালোবাসা সব কিছু রইল ওই তিরিশটা বাচ্চার জন্য এবং বর্দি যেভাবে ওরা ওদেরকে বরণ করছে ওরা নিঃসন্দেহে ওরা এবছর দারুণ রেজাল্ট করবে এটা আশা করা যেতে পারে
সন্দন দুব ঘাস ধান পরদিন বরণ করছে দশম শ্রেণীর প্রত্যেককে এরকম ফাইল সাথে নানা রকমের অঙ্কন তুলে ধরা হচ্ছে কামালের প্রত্যেকটা জিনিস আজকে উপলব্ধি নস্টাল জি হয়ে পড়লো 
कमाल कलकार यूट्यूब चैनल अपनारा यही देखें पुरो पुरो स्कूलगुलो के आर बाचिए तोलार इच्छा कमाल मध्य जेगे उठे दो हज़ार तेईस साल अवश्य चोख रखें कमाल कलकार यूट्यूब चैने चैने चोख रखार जो अवश्य लाइक कमेंट शेयर करते क्यों भूलें ना तरह सबसक्राइबा करबें बेल आईकन टिपबें क्यों 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 एगुलो करबें एकटाई कारण कमाल जो नये अपना निजे सतान जो आगामी प्रजन्म आपना के करते ही सबा के कमाल कलकता देखते ही सैल्यूट खोदा नमस्कार कमाल कलकता जिंदाबाद